สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่13เรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบวิธีการทำซ้ำจุดตรึงวัตถุประสงค์ในตอนนี้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python ของระเบียบวิธีทำซ้ำจุดตรึงในการประมาณค่ารากของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้สำหรับ URL ของโปรแกรมนี้นะครับแสดงได้ดังนี้ในการเขียนโปรแกรมนี้นะครับเราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า fix point นะครับโดยที่จะมี input ก็คือฟังก์ชัน fx นะครับแทนด้วยตัว f แล้วก็ input ถัดมาจะเป็นฟังก์ชัน gx นะครับก็คือ iteration function และ input ถัดมาก็คือ x0 นะครับหรือค่า initial guess ท,ที่จะใช้ในการทำซ้ำนะครับส่วนเอาพุทของโปรแกรมนี้นะครับก็จะรีเทิร์นค่าของค่ารากของฟังก์ชันนั้นนะครับดังนั้น Input ของโปรแกรม Fix Point นะครับจะประกอบไปด้วย f g และ x 0นะครับส่วนค่า eps นะครับในที่นี้กำหนดให้มีค่าเป็น1คูณ10ยกกำลังลบ5ซึ่งก็คือค่า default ที่เรากำหนดไว้ให้หมายถึงค่า tolerance ที่เรายอมรับได้นะครับและค่า default อีกตัวหนึ่งก็คือค่าของ max iteration นะครับที่เรากำหนดไว้ให้มีค่าเป็น100หมายถึงจำนวนรอบสูงสุดของการทำซ้ำนะครับและในกรณีที่ทำซ้ำจนถึง max iteration แล้วคำตอบที่ได้ยังไม่ลูกเข้านะครับก็แสดงข้อความว่า cannot find root นะครับถัดมานะครับเราลองมาดูการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบียบวิธี fix point กันนะครับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบียบวิธีนี้นะครับแสดงได้ดังลูปของการทำซ้ำ max iteration ตรงนี้นะครับในแต่ละรอบของการทำซ้ำนะครับเราจะคำนวณหาค่า x 1นะครับโดยคำนวณค่าของ g ที่จุด x 0ที่เรา guess ไว้นะครับจากนั้นเราก็ทำการตรวจสอบการลูกเข้านะครับว่าค่าสมบูรณ์ของค่า x 1ลบ x 0มีค่าน้อยกว่า tolerance ที่เรากำหนดไว้ไหมนะครับถ้าในรอบนั้นค่าที่ได้นะครับมีค่าน้อยกว่า eps แล้วหมายความว่าคำตอบที่ได้ลูกเข้าก็จะรีเทิร์นค่าของ x 1นะครับแต่ถ้าเงื่อนไข if ไม่จริงนะครับเราก็ทำการโดยนำค่า x 1ไปกำหนดให้เป็นค่าของ x 0เพื่อใช้ในการทำซ้ำรอบถัดไปนะปรับเราจะทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับและในกรณีที่ทำซ้ำจนถึง max iteration แล้วนะครับคำตอบที่ได้ยังไม่รู้เข้าก็ให้แสดงข้อความว่า cannot find root นะครับทั้งหมดนี้ก็คือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบียบวิธี fix point นะครับมีการวนลูปในแต่ละรอบนะครับง่ายๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับถัดมานะครับเราลองมาดูการเรียกใช้โปรแกรม fix point กันนะครับเราก็ต้องเตรียม Input ข้อมูลก่อนนะครับว่าต้องเตรียมอย่างไรบ้างนะครับอันที่1ก็คือเตรียมฟังก์ชัน fx นะครับในที่นี้กำหนดให้ f เป็น x ยกกำลัง4ลบ x ลบด้วย10นะครับจากนั้นเราก็ลองหา fix point iteration function นะครับที่แทนด้วยตัว g ในที่นี้เราจะเลือกให้ g มีค่าเป็น x บวก10นะครับยกกำลัง 0.25 นะครับก็คือรากที่4ของ x บวก10นั่นเองนะครับเมื่อเรากำหนด f และ g แล้วนะครับเราก็ส่งไปให้ในฟังก์ชัน fix point โดยส่ง f g แล้วก็ส่งค่า initial guess ไปนะครับอินทิเกรตในนี้กำหนดให้มีค่าเป็น1นะครับ
ปรแกรมของ f i x p o i n t นะครับก็จะทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อลูกเข้าแล้วก็จะรีเทิร์นค่าของรากโดยประมาณมาให้เก็บไปที่ตัวแปร x จากนั้นเราก็จะปริ้นนะครับค่ารากแล้วก็ค่าของฟังก์ชันที่จุดนั้นนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบดูว่า x นั้นเป็นค่ารากจริงหรือเปล่านะครับถ้าเป็นค่ารากจริงค่าของ f(x) ต้องมีค่าใกล้เคียงศูนย์นะครับเราทดลองรันโปรแกรมดูนะครับผลที่ได้นะครับก็จะพบว่าค่ารากของฟังก์ชัน f(x) นี้นะครับมีค่าประมาณ 1.855 นะครับแล้วก็พบว่าค่าของฟังก์ชัน f ที่จุดนี้มีค่าใกล้เคียงศูนย์นะครับก็หมายความว่าค่า x ที่ได้นี้เป็นค่าโดยประมาณของค่ารากของฟังก์ชัน f นี้แล้วนะครับภายใต้ eps ที่เรากำหนดนะครับเราลองมาดูต่อนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับมีแบบฝึกหัดให้เราทดลองทำกันดูนะครับเพื่อทดสอบความเข้าใจ3ข้อนะครับข้อ1ก็คือให้ลองเปลี่ยนฟังก์ชัน f ดูนะครับแล้วก็ลองกำหนดฟังก์ชัน g นะครับฟังก์ชัน f 1 1นะครับอาจจะมี iteration function นะครับได้หลายฟังก์ชันได้หลายฟอร์มนะครับเราลองปรับเปลี่ยนฟังก์ชัน g ให้เป็นหลายๆฟอร์มแล้วสังเกตผลที่ได้ดูนะครับว่าจะเป็นรอบของการทำซ้ำลู่เข้าหรือลู่ออกไหมนะครับถัดมาในข้อ2นะครับหลังจากที่เราได้ทำในข้อ1แล้วโดยการปรับ g ไปหลายๆแบบแล้วนะครับคำถามก็คือว่าการเลือก g แบบไหนเนี่ยให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดดีที่สุดนี่มองในแง่ของจำนวนรอบของการทำซ้ำน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ถัดมาข้อ3นะครับก็ให้นำผลที่ได้จากข้อ2นะครับไปเปรียบเทียบกับ fixed point theory นะครับหรือทฤษฎีจุดตรึงว่าจำนวนรอบของการทำซ้ำนั้นนะครับขึ้นอยู่กับ gx ที่เลือกนะครับแล้วก็ดูว่าผลที่ได้จากการรันโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอดคล้องกับผลที่ได้จากทฤษฎีหรือไม่นะครับก็ฝากไว้นะครับ3ข้อตรงนี้ทดลองทำกันดูนะครับและสรุปนะครับในตอนนี้เราทราบถึงตัวอย่างวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python ของระเบียบวิธีการทำซ้ำจุดตรึงและสามารถนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ในการหาค่าราของฟังก์ชันที่สนใจได้สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ Thank you.